മാള തച്ചപ്പള്ളിപ്പാലം ആലങ്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വാഹനാപകടം ബസ് മറിഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് പേർക്ക് പരുക്ക് കൊമ്പത്തിടവ് തച്ചപ്പള്ളിപ്പാലം ആലങ്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലേകാലോടെയായിരുന്നു സംഭവം കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നിന്നും വരികയായിരുന്ന സ്വകാര്യ ബസ് എതിരെ വന്ന കാറിലിടിച്ച് സമീപത്തെ പതിനഞ്ചടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കുഴിയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു അപകടത്തിൽ കാറിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു പതിനൊന്ന് പേർക്ക് പരുക്കുണ്ട് പരിക്കേറ്റവരെ കൊടുങ്ങലൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കൊടുങ്ങലൂർ പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്തെത്തി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോരാട്ടം നടക്കുന്നത് വ്യക്തികളും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും തമ്മിൽ മാത്രമല്ല മതേതരത്വവും വർഗീയതയും തമ്മിലും ജനാധിപത്യവും ഫാസിസവും തമ്മിലുമാണ് പോരാട്ടമെന്നും ചാലക്കുടി നിയോജക മണ്ഡലം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ബെന്നി ബഹനാൻ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നതാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയമെന്നും മതേതരത്വ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മോദിയുടെ ഏകാധിപത്യ സമീപനത്തിനും ഫാസിസത്തിനും എതിരെയുള്ള വിധിയെഴുത്തായിരിക്കും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണം എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലെ മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ് കാരണം അഞ്ച് വർഷക്കാലത്തെ ഭരണത്തിൻ്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതരത്വ മൂല്യങ്ങളെയും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളെയും മോഡി ഭരണകൂടം തകർത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച പുരോഗതി നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഡിമോണിറ്റൈസേഷനും ജി എസ് ടി പോലെയുള്ള സാമ്പത്തിക നടപടികളിലൂടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ വളർച്ച നിരക്ക് പോലും താഴേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് കാർഷിക മേഖല ഇന്ത്യയിൽ ആകെ തകർന്നിരിക്കുന്നു കർഷകരുടെ ആത്മഹത്യ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കോടി പത്ത് ലക്ഷം തൊഴിലവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു കാലത്തും കാണാത്ത തലത്തിലുള്ള വൻ അഴിമതികൾ മാളയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരായ വി എ അബ്ദുൾ കരീം ടി എം നാസർ എ എ അഷറഫ് മാള ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പി ഡി ജോസ് പീറ്റർ പാറേക്കാട്ട് ദേവസ്യം അരോട്ടിക്കൽ പി കെ നൌഷാദ് നിർമ്മൽ സി പാത്താടൻ സി ജി ചെന്താംരാക്ഷൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കൊടുങ്ങലൂർ നഗരസഭയിലെ വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും പ്ലാസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോണിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു തുടങ്ങി വാർഡുകളിൽ ശുചീകരണ കൊതുക് നിവാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും രോഗ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും തുടക്കമായി ക്ലീൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് വീടുകളിൽ നിന്ന് എൺപത് ടൺ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വാർഡ് തലത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആശാ വർക്കർമാർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർക്ക് നഗരസഭയിൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ സുജിത് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ ടി വി റോഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലാസ് നൽകി നാൽപ്പതോളം തൊഴിലാളികളെയും ഹരിതകർമ്മസേനയെയുമാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് വാർഡ് തലത്തിൽ ആരോഗ്യ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചുമതല നൽകിയിട്ടുണ്ട് മാലിന്യം പൊതുസ്ഥലത്ത് വലിച്ചെറിയുന്നവർക്കും വീടുകളിൽ നിന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും മലിനജലം കാനയിലേക്കും റോഡിലേക്കും മറ്റും ഒഴുക്കി വിടുന്നവർക്കുമെതിരെ കർശനമായ ശിക്ഷ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി പുഴയിലേക്കും തോടുകളിലേക്കും മാലിന്യം ഇടുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ ശിക്ഷ നടപടിയുണ്ടാകും കുടിവെള്ളത്തിന് രൂക്ഷമായ ക്ഷാമം നേരിടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ചു ആറായിരം ലിറ്ററിന്റെ ടാങ്കറിൽ വെള്ളം നൽകുന്നതിന് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുമതല നൽകി കഴിഞ്ഞു മാള വൈന്തലയിലെ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ടാങ്കിൽ നിന്നാണ് ശുദ്ധീകരിച്ച ജലം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹെൽത്ത് സൂപ്പർവൈസർ കെ വി ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ജെയിംസ് ഐ വി രാജീവ് ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ നജ്മ ദീപ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി മാളയിൽ വാഹനാപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക് മാളപള്ളിപ്പുറം കളരിക്ക ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം പൊയ്യ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരികയായിരുന്ന വളം കയറ്റി വന്ന ഗുഡ്സ് വാഹനമാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് എതിരെ വന്ന കാറിലിടിക്കാതിരിക്കാൻ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വാഹനത്തിന്റെ ചേസിസ് ഒടിയുകയായിരുന്നു മാള ഫയർഫോഴ്സ് തലത്തെത്തി പുത്തഞ്ചിറ സ്വദേശി താനത്തുപറമ്പിൽ സൈമുദ്ദീന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് വാഹനം പരിക്കേറ്റവരെ തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മാള മെഡിസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംസ്ഥാനതല ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക കലാമേള രുദ്ര രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഉദ്ഘാടനം സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറ
you person not following anything we are uh, teaching in the class you are not studying anything you are not uh, performing well in the examination and you are getting zero marks what is going on what is wrong with you the immediately the student told sir you are just passing the information only in the classroom പഠനത്തോടൊപ്പം രുദ്ര പോലുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സാങ്കേതികമായ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രചോദനവും സഹായകരവുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുരേഷ് വേണുഗോപാൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി ഫോർ ഡാൻസ് സീസൺ വൺ വിജയ് റംസാൻ മുഹമ്മദ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയും ഡി സോൾസ് ഡാൻസ് കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനുമായ ഡീൻ ജോൺ എന്നിവർ വേദിയിൽ നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചത് ചടങ്ങിന് കൊഴുപ്പൈകി രുദ്ര കോർഡിനേറ്റർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ദിനിൽ ബാബു കോർഡിനേറ്റർ ആര്യ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അജ്മൽ നസീർ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ആവേശവും അറിവും പകരുന്ന രുദ്ര രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് മുപ്പത് ശനിയാഴ്ച സമാപിക്കും ശുദ്ധജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാർത്ഥ താൽപ്പര കനാൽ അടച്ച് കെട്ടുന്നതായും വെള്ളം ഊറ്റുന്നതായും പരാതി ആലത്തൂരിൽ നിന്നും മേലടൂർ കനാൽ ഭണ്ട് റോഡിന്റെ വാലറ്റത്താണ് ചിലർ കനാൽ അടച്ച് കെട്ടിയത് ഇതുമൂലം വലിയ പറമ്പ് തണ്ടാത്തിക്കുളം പുതുക്കുളം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നില്ല ഈ കുളങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് മാളച്ചാലിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നത് കുളങ്ങളിലെത്തുന്ന വെള്ളം രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ചുറ്റിയാണ് മാളച്ചാലിൽ എത്തുന്നത് കണിച്ചാന്തുറ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതി വഴി എത്തുന്ന വെള്ളമാണിത് കനാൽ അടച്ചു കെട്ടുന്നത് കൂടാതെ വെള്ളം ഊറ്റുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ശുദ്ധജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു വൻ കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാളച്ചാലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവർ ആറ് വർഷത്തോളം കനാൽ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് അതായത് തീവ്രമായ വെള്ളം വന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷർ കൊണ്ട് ആറ് മുപ്പത് മീറ്ററോളം തള്ളിപ്പോയുകയും അപ്പോൾ ആ വഴിക്കുള്ള സുഖമായ ഒഴുക്ക് കിട്ടാൻ ഇവിടെ നിന്ന് തടസ്സപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാള ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മലയാങ്കുന്ന് മാള ഭാഗത്തെ പ്രദേശവാസികൾ വന്നിട്ട് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് അവർ എളുപ്പവഴി നോക്കി ഈ കനാൽ ഇതുപോലെ തള്ളിപ്പൊളിച്ചു ഇതുവരെ ഇതിനൊരു നടപടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല തെറ്റുകൾക്കും അനീതികൾക്കുമെതിരെ ജീവിതം മുഴുവൻ അതിശക്തമായ നിലപാടെടുത്ത മതേതരവാദിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹിമാൻ സാഹിബ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹിമാൻ സാഹിബിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപതാം ജന്മദിന സമ്മേളനവും ദേശീയ പുരസ്കാരവും നിർവഹിക്കുകയായിരുന്നു ചെന്നിത്തല നേതാജിയോട് ഒന്നു ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴും അവസാനം വരെ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി നിലകൊള്ളാനും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു കോൺഗ്രസ്സിന് സംഘടനാ രൂപവും ചട്ടക്കൂടും സമ്മാനിച്ചത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹിമാൻ സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒന്നും കടന്നു പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ജീവിതം മുഴുവൻ ഒരു പോരാളിയായി തിന്മകൾക്കെതിരെ അതിശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടു പോയ ഒരു മഹാവ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അത് വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുന്ന കാലം മുതൽ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലേക്ക് എഴുതിയാടിയ അദ്ദേഹം കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹിമാൻ ദേശീയ പുരസ്കാരം എം ഇ എ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ പി എ ഫസൽ ഗഫൂറും അൽ അമീൻ മാധ്യമ പുരസ്കാരം ഷാനി പ്രഭാകരനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി ചടങ്ങിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ ഷീന ഷുക്കൂർ അധ്യക്ഷയായി ഇ ടി ടൈസൺ മാസ്റ്റർ എം എൽ എ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ കെ ആർ ജയത്രൻ ബാബു കറുകപ്പാടത്ത് അബ്ദുൾ റഹിമാൻ കടപ്പൂർ വി എം ഷൈൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയോട് ബസ്സിൽ ലൈംഗികാതിക്രമം കാണിച്ച ബസ് കണ്ടക്ടർ അറസ്റ്റിൽ മാർച്ച് പന്ത്രണ്ടിന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ റൂട്ടിൽ സർവീസ് നടത്തിയ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയോട് അതിക്രമം കാണിച്ച ബസ് കണ്ടക്ടർ വലിയപറമ്പ് സ്വദേശി കളത്തിൽ ബാബുവിന്റെ മകൻ ജിജോയാണ് അറസ്റ്റിലായത് സംഭവത്തിന് ശേഷം ബസ് ഉടമയുടെ സഹായത്തോടെ രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി എറണാകുളം കോട്ടയം ഭാഗങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേസിൽപ്പെട്ട് ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ചാലക്കുടി ഡി വൈ എസ് പി ലാൽജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ആലുവയിൽ നിന്നും ഹൈദരാബാദിലേക്കുള്ള ട്രെയിനിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കവേ രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒറ്റപ്പാലത്ത് വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രതിയെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിൽ മാള എസ് ഐ വി വിജയരാജൻ സീനിയറോ സി പി ഒമാരായ വി വി സതീശൻ ബിജു വാളൂരൻ പോലീസുകാരായ മിഥുൻ ആർ കൃഷ്ണ അൻസാർ എന്നിവർ ഉണ്ടായിരുന്നു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു
കാരണം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ചരിത്രത്തെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അവബോധമാണ് അങ്ങനെ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നടന്ന് മുന്നോട്ട് നടന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഒരു സംഭവമാണ് നവോത്ഥാനം മാ നവോത്ഥാനം ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ നവോത്ഥാനം ഇനിയും പുരോഗമിക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ ദിശകളേതാണ് നിങ്ങൾ അതിനോട് യോജിക്കുമോ ഇല്ല ആകെ വേറെ വിഷയം കാരണം ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം കിസ് ഓഫ് ലവ് നവോത്ഥാനമാണ് പേക്കൂത്താണ് നവോത്ഥാനമാണെന്നാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്നത് ഇത്രേ നിങ്ങൾ വായിച്ച ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കും അതേ മാത്രം ഈ വിവരം കെട്ടവന്മാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇതല്ലേ ഇവിടെ അവിടെ ഞാൻ വിരൽ കൊണ്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഞാൻ പറയാനില്ല അവരിരുന്നിട്ട് സോറകരുതി അംഗീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ചടങ്ങിലേറ്റ് ടൈസൺ മാസ്റ്റർ എം എൽ എ വി ആർ സുനിൽ കുമാർ എം എൽ എ എന്നിവർ മുഖ്യാതിഥികളായി എം ഇ എസ് എറിയാഡ് കോർപ്പറേറ്റ് സ്കൂൾ മാനേജർ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി അഡ്വക്കേറ്റ് എൻ നവാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പ്രിൻസിപ്പൽ ഹബീബ് വി എം ഷൈൻ എം ജി ബാബു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പടിഞ്ഞാറ് വെമ്പലൂർ എം ഇ എസ് എസ് മാവി കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു കോളേജിന് മുൻഭാഗത്തുള്ള എസ് ബി ഐയുടെ എ ടി എം കൗണ്ടറിന്റെ ഗ്ലാസും തകർന്നു വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിയോടെയാണ് ബി കോം കോഴ്സിലെ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളും രണ്ടാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥികളും തമ്മിൽ കോളേജിന് പുറത്തുവെച്ച് സംഘടനം നടന്നത് സംഘടനത്തിനിടയിലാണ് എ ടി എം കൗണ്ടറിന്റെ ഗ്ലാസുകൾ തകർന്നത് മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റതായി പറയുന്നു എന്നാൽ ആരും ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു ഇതോടെ ന്യൂസിനോട് അഭിസമാപിച്ചു നമ